Яна Куценко помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Еще полгода назад она сама нуждалась в помощи. На предыдущей работе женщина попала под сокращение из-за пандемии. Несмотря на два высших образования, с поиском новой возникли проблемы. У Яны инвалидность, не все вакансии ей подходили. Она зарегистрировалась на цифровой платформе «Работа России». На учете в центре занятости стояла три месяца. Я встала в удаленной форме через компьютер дома. Я туда не ходила даже. Все документы все подавала через интернет. Позвонила директор организации «Беловершина» и предложила работу. Ну, чем мне нравится работа, во-первых, коллектив очень дружный, ну, с детьми также нравится мне общаться. Специально для Яны организовали рабочее место с учетом особенностей здоровья женщины. Работодателю компенсировали затраты на него. Выплатили 97 с половиной тысяч рублей из краевого бюджета. Это одна из субсидий, которые предлагает кадровый центр «Работа России». Компенсация выплачивается, если сотруднику с инвалидностью еще не исполнилось 44 года. Для нас, конечно, как для некоммерческой организации, это очень большая поддержка, потому что наше оказание услуг – это в основном проектная деятельность и самостоятельных средств для того, чтобы взять человека, оплачивать ему зарплату, приобрести то оборудование, которое мы получаем по субсидии, оно не предоставляется для нас возможным. И поэтому для нас это, конечно, очень большой плюс. И как для людей, которые к нам приходят, потому что мы предоставляем для них щадящие условия работы, и даем возможность самореализовываться, общаться с людьми. Первые пять месяцев служба занятости компенсирует работодателю зарплату сотрудникам с особенностями здоровья в размере прожиточного минимума. А для потенциальных работников кадровый центр организует собеседования, консультации и проводит онлайн-ярмарки вакансий. Всего в крае 165 тысяч человек с инвалидностью. Из них треть трудоспособного возраста. Трудоустроены за 11 месяцев 89 человек. Из них молодого возраста, а молодые люди считаются инвалиды до 44 лет, которые участвуют в программах, 52 инвалида. Больше полутора тысяч вакансий для людей с ограничениями по здоровью открыто на цифровой платформе «Работа России». Также можно обратиться по телефону горячей линии 55 51 10. Для личного посещения в Барнауле открыто два филиала кадрового центра на проспекте Строителей 41А и улице Максима Горького 42А. Вадим Слюсарев, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости.